Michael Jackson. Im Jahr 2009 starb der King of Pop unter seltsamen Umständen. Und jetzt ist ein umfangreiches Buch herausgekommen, in dem dieser Kriminalfall noch mal aufgerollt wird. Armin Risi über das Schicksal von Michael Jackson und seine Botschaft. Jetzt hier bei uns bei Welt im Wandel TV. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways. And no message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make that change. <lacht> ja, ich gebe zu, ich war ein riesengroßer Michael Jackson Fan. So, ab zwölf war es um mich geschehen oder so. Es gibt ganz peinliche Fotos von mir mit Michael Jackson Verkleidung und das alles. Du warst bestimmt auch Fan, oder? Überhaupt nicht. Kein Fan von Michael Nein. Jackson? Wie? Nicht mal heute wirklich von seiner Musik so. Mhm. Und äh, ich bin wahrscheinlich ein Unikum in dem Sinn. In, in, ich bin wahrscheinlich in unserer Zivilisation, in meiner Generation, der Letzte der ganzen Welt, der von Michael Jackson erfuhr. Wann Etwa hast du? im Jahr 2000. Wie kann denn das sein? Ja. Wie kann man denn nichts von Michael Jackson wissen? Ich habe ein gutes Alibi. Ich war etwa also 18 Jahre weg vom Fenster, weg ich, als Kloster. Im Kloster mit 18, also Anfang 81 wurde ich Mönch. 98 kam ich da wieder raus und langsam zurück in die Gesellschaft. Und irgendeinmal, ich weiß nicht mehr, so nebenbei 1999, 2000, irgendwo in der Zeit, muss ich auch erfahren haben, dass da in meiner Zwischenzeit, in den vergangenen so bald 20 Jahren, auch ein King of Pop entstanden ist, aufgetreten ist, Michael Jackson. Das habe ich dann so irgendwie nebenbei zur Kenntnis genommen. Aber da das sowieso nicht mein Musikstil war, hat mich das auch nicht, äh, nicht berührt. Hm. Ja. Ja gut, Michael Jackson war ja schon sehr viel früher berühmt. Du hast hier mit äh, Sophia Pade zusammen an diesem Mordschinken gearbeitet. Mhm. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Sieben Jahre insgesamt. Ja. Sieben Jahre. Make also zusammen. That Change. Ja. ja, ist auch ein interessanter Titel, denn ich glaube, also als ich diesen Titel gesehen habe, das hat mich elektrifiziert, mhm. elektrisiert, sagt man, ja. elektrisiert. Elektrisiert, ja. <lacht> elektrifiziert ist ein Sturm. Ja. Ähm, weil ähm, im Grunde ist das für mich auch so als, als der Michael Jackson Fan so ähm, das, worum es Michael Jackson ging. Ja? Also das ist so in drei Wörtern die Botschaft von Michael Jackson, oder? Genau, deswegen ist das auch der Titel. Und mhm. das ist auch der Grund, warum wir dieses Buch gemacht haben. Und warum mich auch dieses Thema dann ab einem gewissen Zeitpunkt, nämlich ab seinem Todes Tag dort ist, habe ich mich wirklich begonnen, auch emotionell, persönlich damit zu beschäftigen, warum wir dann überhaupt dieses Buch machten. Mhm. Es ist ja, äh, Sophia Pade hat mich schon in den Jahren vorher über Michael Jackson informiert. Wir warten so eine Mail-Brieffreundschaft. Sie hatte mir 2005 zum ersten Mal geschrieben. Aber 2006 wurde Michael Jackson ein Thema, bei ihr vor allem, weil sie eine gewisse so spirituelle Erfahrung inneres Bild mit Michael Jackson hatte. Und da begann sie intensiv die Wahrheit über Michael Jackson zu recherchieren. Weil 2006, das war egal, 2005 war der große Prozess gewesen, wo er in jedem Punkt freigesprochen wurde. Mhm. Aber die Medien haben das so dargestellt, dass er wurde zwar freigesprochen, aber das heißt nicht, dass er unschuldig ist. So, so, so wurde dieser vollumfängliche Freispruch wieder irgendwie mit Dreck behangen und in die Skepsis gezogen. Und 2006 begann Sophia Pade sich intensiv wirklich mit der Biografie und den Hintergründen seines Lebens, der Anschuldigungen alles zu beschäftigen. Äh, ich denke, irgendwie aus dem Grund, jetzt von außen betrachtet, denke ich vielleicht auch, war das ein Grund bei ihr, einfach auch, die, das, was ist die Wahrheit? Denn ihr inneres Bild war anders als das, was von außen vermittelt wird. So, wer, was ist die Wahrheit? Wenn die wenn das alles, was von außen also, äh, als, als an Gerüchten rumgereicht wird, wenn das gestimmt hätte, hätte ihr inneres Bild nicht gestimmt. Hm. Wenn das innere Bild stimmt, dann stimmt das andere nicht. So, was ist die Wahrheit? Hm. Und ich denke, das war so irgendwie bei ihr die Motivation, wirklich äh, sich da so wirklich auffällig, intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Sie hat mir immer wieder Mails geschrieben, ihre neuesten Erkenntnisse, hm. was sie herausgefunden hat. Und ich habe das zur Kenntnis genommen, äh, natürlich im Laufe der zwei, drei Jahre, wo das ging, habe ich natürlich auch einige Details so mitbekommen. Aber eben, es hat mich nie wirklich richtig berührt. Und es sind über 600 Seiten insgesamt zusammengekommen, mhm. ja. die ihr da geschrieben habt, plus 
ein umfangreiches Quellenverzeichnis. Ähm, also es ist wirklich ein Monsterwerk. Einige, ja. habe ich gehört, sagen sogar, das ist wohl das beste Buch und umfassendste Buch, was so je bei Michael Jackson geschrieben worden ist. Ja, es gibt ja viele andere, auch, auch dicke Bücher über ihn, die dann einfach auch biografisch sind, wie das von Taro Borelli, das ist noch dicker als unseres. Mhm. Aber das ist dann einfach nur eine faktische Auflistung von all seinen Details seines ja. Lebens. War auch für Sophia ein ganz wichtiges Quellenbuch, ja. weil dort natürlich praktisch fast tagebuchmäßig, also ich nicht, nicht mal jeder Tag, nicht. aber doch ziemlich äh, also detailliert aufgezählt ist, was da in all den Jahren passiert ist. Aber da jetzt wirklich äh, aus den vielen, vielen Fakten ein Gericht zu kochen, aus den vielen möglichen Zutaten im Supermarkt, was nehme ich, und im Biomarkt, was nehme ich, um da wirklich was Schönes zu kochen, dieses Gericht hier, das war natürlich schon eine Herausforderung. Ja. Es ist dick, wir haben sehr viel gekürzt. Und ihr habt viel dran gearbeitet. Und vielleicht ja. können wir mal kurz noch, bevor wir jetzt über die Einzelheiten reden, mal erstmal zusammenfassen, wer war Michael Jackson? Kannst du mal kurz erzählen, wie war sein Werdegang, was hat er so gemacht? Ja, also wir wissen alle, er war der King of Pop. Mhm. Der Titel kam schon relativ früh. Eben, er war ja 25, als er, der, als er so einen Durchbruch hatte, wo er für sich eine eigene Megastar-Kategorie schuf. Also er ist, äh, hat sich eine eigene Liga ja, erarbeitet mit Thriller ab 82, 83. So, äh, natürlich, die meisten haben ihn als das wahrgenommen. Und dann halt super Musik, super, äh, auch sympathischer Typ, für eine, ja, sieht gut aus und so. so aber äh, wenn man schon in der Zeit und schon vorher sein Interviews liest, hat er immer ein tiefes spirituelles Anliegen, um nicht unbedingt religiös zu sagen, man könnte auch religiös in einem universellen Sinn sagen, er hat sich nicht gescheut, über Gott zu reden, aber eben in einem universellen Sinn, was, was, für ihn, was, nicht, ganz, äh, was nicht selbstverständlich ist, denn von seiner Herkunft her, von seiner Mutter ist, wurde er als Zeuge Jehovas äh, äh, erzogen und, und gehört eigentlich dazu. Zu und dieser, die haben keinen Weihnachten gefeiert, keinen Geburtstag, glaube mhm. ich. Ne? Ja, so, das war für mhm. ihn halt jeden Tag Bibel gelesen, mhm. aber obwohl er da eigentlich von außen ziemlich indoktriniert wurde, wir wissen ein bisschen, was die Doktrinen dieser, äh, dieser Anschauung sind, äh, hat er da, hatte das nie geschluckt, dass wir, wir einzigen, wir sind die einzigen, die gut sind, alle anderen sind schlecht. Das, das war überhaupt nicht, ja. das war überhaupt nicht in seinem Empfinden. Deswegen hat er einfach da wirklich aus dieser, äh, er ist unbeschadet äh, rausgekommen, relativ ja, unbeschadet, unbeschadet rausgekommen. Ja, und hat einfach halt ganz biblisch dem Gebot gefolgt, prüft alles und das Gute behauptet. Ja. Und wenn man diese universelle Sicht hat, kann man auch aus der Bibel ja sehr viel Gutes behaupten mhm. und übernehmen. Er hat ja, ja dann zusammen mit seinen Brüdern ähm, unter, der, unter der Peitsche seines Vaters Joseph, muss mhm. man ja sagen, in den Jackson, mit den Jackson 5 dann wirklich ja. großen Erfolg gehabt, bei Motown Records und so weiter, hat aber damit komplett seine Kindheit eigentlich ja, verloren. Ja. Ne? In seiner äh, Biografie, Autobiografie Moonwalk sagte, dass seine Karriere mit fünf begonnen hat. Das heißt nicht, dass er mit fünf auf der Bühne stand, aber ab fünf wurde er vom Vater trainiert, sage mhm. ich mal. Und mit sechs stand er dann auf der Bühne. Also mit sechs waren sie dann wirklich ähm, am Auftreten, weil als an seinem siebten Geburtstag, das ist ein markanter, äh, markantes Datum, an seinem siebten Geburtstag, wo diese fünf Brüder aufgetreten sind, dort entstand der Name Jackson Five. Mhm. Also, äh, ja, am... Äh, der also, muss die richtig ja. geprügelt haben, ne? dieser äh, Joseph. Ja, ja, er also hat sie natürlich an die Kandare genommen. Mhm. Äh, natürlich sehr äh, zielbewusst. Er war selber Hobbymusiker, hat auch äh, bis, ist aufgetreten. Aber Michael hat seinen Vater vor allem in späteren Jahren auch verteidigt. Und auch, äh, weil, und auch sein Vater sagt, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das ist, damals im rassistischen US, äh, Amerika und USA zu der Zeit, und er war ja, also hat heftigste Arbeiten ausgeführt, am Hochofen gearbeitet, er hat als Boxer zwischendurch gearbeitet, einfach irgendwie um Geld für seine, in, am Schluss neun Kinder äh, zu haben. Und, äh, und sein großes Anliegen war, ist, dass meine Kinder sollen nicht so gedemütigt werden wie ich, aber auch sie sollen nicht irgendwo im Gefängnis und in der Justiz landen. Und da ist er bei Schwarzen, die Toleranzgrenze viel niedriger in, als bei Weißen. In Amerika, ja. In den USA, ja. Und, und er sagt heute im Rückblick, sagt er, keines meiner Kinder hat irgendeinmal Übertritte gemacht mit irgendwas 
wurde just richtig auffällig. Also äh, meine Erziehungsmethode kann ja nicht nur schlecht gewesen sein. So, die Einzelkarriere ja. von Michael Jackson, die ja. begann dann mit dem Album Off the Wall. Das war mhm. gleich ein riesengroßer Knüller. Irgendwie Ende der, der 70er Jahre war es, glaube ich. Ja. Ne? Und dann kam 82 Thriller raus. Mhm. Und das war das meistverkaufte Album aller Zeiten, glaube ich. Ja. Und dann kam eine Weile nichts. Ne, 84 kam, glaube ich, Thriller raus. Und dann kam und dann kam nichts. Und dann 87 kam dann Bad raus. Ja. Und interessanterweise scheint er ja zwischen diesen beiden Alben, da scheint sich irgendwie was verändert zu haben in ihm. Oder vielleicht auch schon eher. Aber ich würde sagen, zwischen Thriller und Bad scheint irgendwas mit Michael Jackson passiert zu sein, weil er auf einmal so diese diese Botschaft hat, dieses ähm, hier Change the World mhm. und so, ja, das Lied Man in the Mirror, was, in mich, the Mirror ja völlig, ist bei Bad, ja, schon, ja. was mich ja völlig ge ja. gefangen genommen hat, mhm. das ist eigentlich der Grund, also es hat mich einfach so bewegt, dieses Lied, ja, ähm, und ich würde sagen, das ist so die zentrale Botschaft des Michael Jackson, den ich, von dem ich der Fan war, ja, ja. dass dieses, ähm, äh, die, dieses altruistische, ähm, humanistische und diese globale Perspektive auf das mhm. Ding, ja, dass er so gesagt, heal the world, You Can Change the World ist ja eines ja. seiner letzten Lieder gewesen und so weiter. Es geht also immer um diese, um ja. dieses Wir verändern uns. So also was, ähm, was war so deiner Meinung nach so das, was steckte da dahinter? Äh, einfach mal, er wurde älter. <lacht> Zwischen 82 bis 87, das sind fünf wichtige Jahre. Oder? Mit 87, da ist er 29, ja, Jahrgang 58, oder? also 88, dann 30. Das, ist, das sind so natürlich ganz wichtige, äh, prägende Jahre. Und er hat ja eben 82, also mit 4, 25 ist er ja zum Megastar geworden und hat auch viel Geld verdient und hat dort natürlich sich in eine eigene Liga kat katapultiert, die ihn einzigartig machte, auch musikindustriell, also sich der Musikindustrie, denn es herrschte immer ein bisschen, man munkelt und man sagt, vor allem ein kritischer Sicht, man sagt, man kann ja nicht Nummer eins werden und man kann in der Industrie nicht wirklich gut werden und gefördert mhm. werden, wenn man da nicht die Seele verkauft und damit macht. Und so, also, und wenn ein Michael Jackson so die Nummer eins ist, wuh, was muss der alles mitgemacht haben? Aber es ist, wenn man seine Biografie liest oder kennt, ist es eben gerade umgekehrt. Hier wurde einer die Nummer eins, der eben sich nicht verkauft hat, sondern der war so, äh, eben so genial und erfolgreich und so, das ist ja unbestritten, dass er nicht die Musikindustrie brauchte, die Musikindustrie brauchte ihn. Mhm. Das hat er gesehen, er hat gesehen, ich kann hier konkret Einfluss nehmen. Mhm. Er hat ja schon vorher sich kritisch geäußert. Äh, Einer der täglich Bibel liest und so, also da, äh, das ist ja nicht nur Zeitung. Also das, je nachdem, da, also das gibt eine, jetzt positiv betrachtet, natürlich auch eine andere Sicht auf die Welt. Auch eine, das kann eine problematische Sicht sein, aber in dem, da wurde er selbstständig und mit dem Geld und mit den Möglichkeiten hat er gesehen, ich kann Einfluss nehmen, positiv. Mhm. Er wollte dann eine eigene, er, er, er schloss sich auch in diesen Jahren, wirklich auch nicht nur Musiker zu sein, sondern wirklich auch Einfluss zu nehmen, indem er selbst auch Produzent wird oder andere fördert. Also er hat andere wollte, Künstler auch unter Vertrag gehabt und sowas, ne? Wollte, äh, hat er nicht, nein, er hat, äh, aber was dann kam, 85 hat er daneben äh, den Beatles-Katalog gekauft und wurde dadurch... Also alle Lieder, alle Lizenzen an allen Beatles-Liedern? Nicht an den meisten natürlich mhm. und noch viele andere, waren ja tausende von Songs, aber die Perlen und die, in diesem Riesenkatalog waren die Beatles-Songs. Und warum tut er das? Als, als junger Spring ins Feld, der eigentlich nur äh, Musik also Musik äh, machen soll, beginnt er sich auf einmal auf Manager-Ebene einzumischen. Und das ist natürlich den Managern, die, auf, äh, die in einer ganz anderen Liga und Kategorie und Interessenslinie äh, angehören, das ist denen sehr ungut aufgefallen. Und da begann er eben wirklich sehr bewusst. Also als 87, als 29-Jähriger war er einer der reichsten äh, Popstars, oder wahrscheinlich der, äh, der reichste wahrscheinlich, kann man sagen, der erfolgreichste und auch der ambitionierteste. Mhm. Also, wenn man ihn dabei bad singen sieht, hat man einen superreichen Revolutionär vor sich. Wir alle haben ja, wir alle haben ja Ideen und Visionen und wollen die Welt verändern, aber uns fehlen ein paar Millionen. Mhm. Das Problem hatte Michael Jackson nicht. Ja, genau. Er konnte loslegen. Diese Neverland Valley Ranch ja. gekauft, der größte Vergnügungspark aller Zeiten irgendwie, ja, mit, mit seiner, ja. na gut, nicht der größte, aber also der größte private Vergnügungspark aller Zeiten auf jeden Fall mit Eisenbahn, 
mit Zoo, glaube ich, ne? Da hatte sein Lieblingsschimpansen ja, ja, ja. und so. Ja, ja, das war alles so diese Zeit. Und, also, ja, dort hat er, und, so. und dort hat er eben auch immer mal andere Kinder eingeladen. Ja. Ähm, und dann ging das Ganze los. Ja, eben dieses Neverland hatte sich natürlich auch gekauft, weil er wollte irgendwo auch leben können und sich mhm. zurückziehen. Weil überall, wo er hinkommt. Und er wollte seine Kindheit nachholen auch. Ne? Ja, ja. Mhm. Aber äh, das war einfach... Es war einfach ein Bedürfnis, irgendwo frei rumlaufen zu können, mhm. ohne ständig überfallen zu werden von Paparazzis und Fans und Kreischen. Völlig und so. verständlich. Oder? Also er wollte da einfach einen Ort haben, wo er, wo er auftanken kann. Aber er hat auch gleichzeitig sein Märchenland, wo mhm. natürlich seine Peter Pan Welt und alles Neverland kommt ja von dort, oder? So, äh, natürlich mit seiner eigenen Kindheit. Aber er hat das dann geöffnet für Busladungen von Kindern kamen hunderte von Kindern an. Er hat eigenes Personal gehabt, die sich um diese Kinder kümmern, um die Eltern kümmern, die natürlich auch mitkommen durften. Und alles kostenlos. Und einige von ja. den Kindern haben mit ihm übernachtet. Und das war natürlich äh, im erzkonservativen Amerika äh, und dann noch von diesem seltsamen Typen, der so androgyn wirkte und irgendwie wurde der immer weißer, obwohl er eigentlich schwarzer war. Was steckte da eigentlich dahinter? Mhm. Wusste man auch alles nicht so. Alles sehr seltsam. Und dann auf einmal kommen diese Missbrauchsvorwürfe. Michael mhm. Jackson hätte Kinder missbraucht. Was mhm. ist dazu zu sagen? 93 kam das. Jordan kam, Chandler hieß genau, er. Genau, das war dieser Chandler-Fall 93. Mhm. So, das, das, das ist natürlich auf verschiedenen Ebenen. Und wenn man da einsteigt, ist es sehr wichtig, die Details zu kennen. Deswegen auch haben wir diese Details aufgearbeitet. Und wir wollten nicht unnötig kürzen, obwohl ein 400-seitiges Buch sich besser verkaufen würde als eins mit 700 Seiten und wäre auch ein bisschen günstiger. Aber wir wollten hier alles von der Botschaft, von der einfach äh, die, alle wichtigen Informationen drin haben, positiv wie auch über die Anschuldigungen. Und selbst wenn sich das Buch nicht so gut verkauft, ist das uns auch nicht so wichtig, weil es ist eine tiefe Arbeit, die für alle anderen, die sich jetzt mit Michael Jackson beschäftigen wollen, mindestens im deutschsprachigen Raum, können hier sehr viel profitieren. Mhm. Jahrelange Recherchearbeit kann man hier einfach aus dem vollen Job. Genau, aber nochmal zurück ja. zu diesem Missbrauchsfall. Ja, ja. Also was war denn genau. da jetzt dran? Nichts, natürlich, sondern... Äh, er wurde ja sogar vorgeladen von der Polizei und musste dort seine Genitalien entblößen. Weil ja, ja, das war die ganze Geschichte, weil Michael Jackson natürlich mit gewissen Familien auch Freundschaften begann. Und die Geschichte bei Jordan Chandler war dann halt sehr zwiespältig, weil die Eltern waren geschieden, äh, der Sohn war bei der Mutter und die hat ihren neuen Lebenspartner gehabt und der Vater war auch, also die, der Vater hat seine neue Freundin und eine Frau gehabt und, äh, und auf einmal entsteht zwischen dem jungen Jordan Chandler, der bei der Mutter lebt, eine Freundschaft mit Michael Jackson, der Vater der Ruda, da hockt der Michael Jackson bei meiner Ex. Mhm. Äh, dann hat er sich auf einmal auffällig äh, wieder um seinen Sohn zu kümmern begonnen und sich dafür zu interessieren, obwohl er früher nicht mal, vorher nicht mal die Besuchszeiten eingehalten hat. Also der hat sich überhaupt nicht interessiert. Andere Eltern reißen sich drum oh. um die Besuchszeiten. Ihm war das egal. So, und auf einmal hatte er da großes Interesse gezeigt, natürlich. Und man weiß das, er wollte dann von Michael Jackson Geld, weil er hat selber Schulden gehabt. Und Michael Jackson fühlte sich sehr bedrängt und hat sich dann auch von diesem Vater distanziert. Und und dann kam die andere Seite dieses sehr psychologisch äh, labilen Typen äh, und da kommt kam die Wut und dann und äh, und dann der der Mann der neue Lebenspartner der Ex-Frau äh, der Dave Schwartz oder der der hat dann der der kam mit diesem Ex-Mann seiner neuen Frau <lacht> mit diesem Vater Chandler überhaupt nicht gut aus und die haben auch wirklich Konflikt und Schlägereien gehabt und so. Also der, der Vater Chandler konnte auch reinschlagen, wenn es also physisch werden, tätlich werden. Und es, es gab dann eben einen schlagenden Beweis ist, da hat, der, da hat der Dave Schwarz einmal in einem Gespräch mit dem Vater Chandler ein Gespräch aufgenommen, auf Kassette aufgenommen, wo er ihn provoziert hat. Also schon, auf, wo, also schon begann, dass mit den äh, also schon diese Vorwürfe in die Welt setzte. Das kam ja nicht vom Sohn, das kam vom Vater. Und, äh, und, und, und da konfrontiert dieser Dave Schwarz den Vater Chandler 
und er sagt dann, äh, ich mache den Michael Jackson fertig, der wird keine Platte mehr verkaufen und ich mhm. bin übrigens nicht allein. Da gibt es noch ganz andere, die nur warten, bis sie zuschlagen können. Ich mhm. bin nicht allein, ich werde gewinnen, ich mache den fertig, mir geht also quasi mir geht es nur ums Geld. Also es gab Leute, ja. die wollten an sein Geld, es gab viele ja. Leute, die an sein Geld wollten. Ja. Ähm, es gab, diese Missbrauchsvorwürfe sind immer wieder aufgetaucht. Es, Michael Jacksons Musik hat es auch verändert. Es gab dann dieses in einem späteren Album, ich weiß nicht mehr, wo das war, Tom... Tom Snedden is a cold man. Ja, DS. Und DS, genau. Ja, ja, Dom und, Sheldon, ja, Dom Sheldon. Dom, Dom Sheldon. Und ja, das war das dieser dann bei His Staatsanwalt, bei History. der eigentlich, ja. der Staatsanwalt, der immer wieder diese Ermittlungen aufgerollt genau. hat. Das äh, war er. Ihn. Das war der, das war ein rassistischer Typ, um nicht andere Wörter zu verwenden. Mhm. Der hat Michael Jackson gehasst. Mhm. Neidisch, dass in seinem Bezirk ein Schwarzer eines der schönsten äh, Riesengelände hat und so und der wurde dann sehr aktiv. So ja. und in der Zeit aber Michael, ich meine Michael Jackson hat da mal einen Satelliten gemietet, um extra auch zu sagen, er ist unschuldig und so weiter. Ich habe das damals live gesehen, glaube ja. ich. Im Fernsehen wurde das sogar übertragen, ja. Ähm, also das selbst in Deutschland im deutschen Fernsehen wurde das live übertragen. Ja. Und äh, die andere Sache ist natürlich, dass Michael Jackson dadurch auch äh, immer mehr Probleme zu bekommen schien mit äh, Rauschmitteln, ja, mit mit Medikamenten. Ja, er hatte doch immer, na, also ich meine jetzt nicht ja. hier äh, Heroin oder sowas, ja. ich meine schon starkes Schmerzmittel, die berauschen, äh, berauschend waren oder ähm, nicht Opiate nicht. und nein, sowas. Nein, das alles nicht. Also es ist so, eben da kommen so viele Fäden zusammen. Man, die meisten haben so Informationsfetzen, aber die dann alle zusammensetzen zu können. Wenn man, wenn man in eine Biografie eintaucht, bevor man sich eine Meinung bildet, müsste man dann die Informationen haben, die liefern wir wirklich in, in, in unserem Buch vollumfänglich. Nicht zu viel, ja. das ist unendlich. Wir können auch, jetzt, nicht, wir können auch jetzt das Ganze ja, ja. nicht präsentieren, weil uns die Zeit davon läuft. Ja, ja. Aber so könntest du vielleicht so den roten Faden, wie ist es denn dazu gekommen? Der ich ich habe das schon ist, so empfunden. Ja, ja, der rote Faden war, äh, es begann 1984. Michael Jackson, vorher war ja Veg Veganer, Vegetarier, Veganer, fast auf Lichtnahrung, also er hat fast nichts gegessen. Also er hat einen Privatkoch gehabt, der quasi immer hinterhergelaufen ist, also mal ein paar Nüssen isst und so. Äh. Also, also der war so. Und äh, ja, also echt. Und äh, also reinsten, äh, sehr reinster Lebensstil. Und dann kam Thriller raus und äh, Thriller und dann der Film Thriller und Anfang 84, das hat auch wieder... Die erste, das erste Problem mit Fahrlässigkeit, da wurde ihm bei dieser Pepsi-Werbung Anfang 84 ja, die Haare angezündet. Ja, stimmt. Das, das, das Kronenchakra hat man ihm angezündet. Fahrlässig. Aber man kann zweifeln, wenn man die Umstände anschaut, ob das wirklich fahrlässig war. Aber jedenfalls, das war der Rieseneinschnitt. Da wurde dieser äh, Emporkömmling, aus der Sicht der Manager, äh, ziemlich zurückge zurückgepfiffen, zurückgeschossen. Und das war, hatte, hatte da Verbrennungen dritten Grad, das war unheimlich schmerzlich und dort konnte, wurde er gezwungen, Schmerzmittel einzunehmen. Und dort kam er also in diesem reinen Lebensstil, also einer, der nur wie ein Vogel ist, bis auf einmal muss er diese, diese Schmerzmittel einnehmen. Und das hat ihn natürlich sehr, äh, sehr aus der Bahn geworfen. Mhm. Aber er, ja, und hat dann gerungen, das zu, das zu heilen und alles, aber das war der Grund, warum er einfach mit diesen Prescription Drugs, also mit diesen Schmerzmitteln, völlig legalen Arzneien in Kontakt kam. Aber er hat dann natürlich als hochsensitiver Mensch ganz anders reagiert vom System her, auch als, als die normalen Probanden. Aber er war ja, ja. eindeutig also schmerzmittelabhängig. Er hat ja selber auch ein Lied darüber gemacht, das hieß Morphin, wo das so ein richtiges, übles Heavy Metal ge Gebumse und dann wird das unterbrochen und dann kommt auf immer dieses ja. Relax, ja, ja. this won't hurt you. Mhm. Und so und ne? Und also ich meine, das scheint wohl irgendwie auch zu seiner Krise beigetragen zu haben. Das war dann bei Blood on the Dance Floor, das war dann genau. spätere 90er Jahre. So, und ja, ja. aber kommen wir, wir sind ja jetzt auch schon ziemlich am Ende seines, seines Lebens. Ähm, er hatte dann diese, er hatte dann äh, diesen Privatarzt, diesen Herrn Mur Murray oder wie er hieß. Das ist ne? ganz, das ist ganz Ich weiß, aber da wollte ich jetzt schon hin, ja, da wollte ja. ich jetzt schon hinspringen. Ja. Ähm, der Dr. Dr. Murray, wer war denn dieser Dr. Murray, der ihn hm in den letzten Jahren begleitet hat. Er hat ja gar, er musste ja seine Ranch Monaten. verkaufen, ne? ja. Er musste, er, er musste, er war, also wurde als Bankrott gehandelt, hat irgendwo zur Miete gewohnt in einem Haus und da war dieser Dr. Murray, ja. der auf ihn aufgepasst hat zu einer Zeit, als sich Michael Jackson auf diese riesengroße Konzerttournee ähm, mhm. vorbereitet hat. Ja, ja. Aber sehr wichtig, er war nicht abhängig. Es gab eine, eine Phase, wo er abhängig wurde, äh, 
als, als die 1993, Ende 1993 die ganze weltweite Negativpropaganda Propaganda auf Knopfdruck über ihn hereinbrach. Dort, dort begann er ja die zweite Hälfte seiner Dangerous Tour und hat das noch durchgezogen, etwa 25 Konzerte. Und wo sich alle Sorgen machen, weil der hydriert, der konnte nicht mal mehr trinken vor, vor Belastung. Aber auf der Bühne immer das Beste gegeben und irgendwann mal muss er dann einfach aufhören, weil jetzt wird es lebensgefährlich. Und dort, und dort ist er auch wirklich in eine Medikamentenabhängigkeit gefallen, weil er nicht mehr schlafen konnte. Der, der Schmerz kam, er konnte nicht mehr schlafen und dann hat er, hat er sich selber in eine Ent, äh, Entzugsklinik äh, begeben, mit Elisabeth Taylor als Begleitung, die hat ihm da mütterlich, so mit mütterlichen Gefühlen sehr be Und da, da wurde er auch wieder frei. Also Anfang 94 war er frei. Und das, das war alles frei, die 90er Jahre alles. Nur 98 in der History Tour in Deutschland musste er mal, weil er nicht mehr schlafen konnte, dieses Propo voll nehmen. Das waren also nur Momente, wenn man ihn zu sehr unter Stress setzt. Dann, dann kam diese, dann kam, äh, dann kam diese problematische Situation. Er war nicht abhängig. Also er, er hat nicht das ständig, sondern es war nur im, im Momenten, wo er so punktuell diese problematischen Hilfen braucht, um überhaupt funktionieren zu können. Wir können uns gar nicht vorstellen, was es bedeutet, Michael Jackson zu sein. Mhm. Du, kannst nicht, du kannst nicht vor die Tür gehen, du kannst keinen Schritt machen. Also das können wir uns du gar kannst nicht vorstellen. niemandem wirklich vertrauen, auch, ja, ja. außer die Leute, die du schon seit Kindheit kennst und sowas. Und ja. das eben, also war ich auch, eben, da kam er und dann in den von 1999, dann 2002, 2003, wo dann die, die ganze zweite Verleumdung kam, diesmal mit Anklage und Prozess, mhm. wo derselbe als Staatsanwalt wirklich volle Kanone aufgefahren Tom ist. Tom Snedden. Den, Tom mhm. Snedden, den Typ machen wir jetzt fertig, diesen mhm. Jackson machen wir jetzt fertig. 14 Anklagepunkte. Jeder Anklagepunkt war falsch, sprich eine teuflische Lüge. Mhm. Ich glaube, so muss man sagen. So, also, kommen wir doch jetzt mal ja. zu sein, mhm. kommen wir mal genau. zu den mysteriösen Umständen seines Todes. Ähm, ja. Wie ist Michael Jackson gestorben? Äh, offiziell fahrlässige Tötung. Also nicht durch Fremdeinwirkung, sondern durch Fremdverschulden. Das ist juristisch ein Unterschied, aber da ist Fremdverschulden. Das ist auch juristisch festgehalten. Der Arzt wird als Einzelschuldiger gehandelt, fahrlässige Tötung, und äh, kam, bekam die Maximalstrafe für fahrlässige Tötung, vier Jahre theoretisch, aber nach zwei Jahren war er, war er schon wieder draußen. So, und das ist die offizielle Schlussfolgerung. Aber jetzt gerade Anfang dieses Jahres, Ende, also Ende Januar 2017, oder? jetzt haben wir 2017 wieder das Interview wird man auch nach 2017 anschauen. Also Ende Januar 2017 hat ja die Tochter von Michael Jackson, Paris Jackson, jetzt damals, also jetzt gerade neu 18 damals, äh, ein Interview dem großen Musikmagazin Rolling Stone gegeben. Und dort wurde sie natürlich auf den Tod ihres Vaters angesprochen. Und dort hat sie eine ziemlich heftige Aussage gemacht, die weltweit Schlagzeilen machte. Paris Jackson, mein Vater wurde ermordet. Sie sagt ganz klar, jeder in unserer Familie und jeder echte Fan weiß, dass da beim Tod etwas ganz faul war. Sie sagt, ich weiß, das klingt wie eine verrückte Verschwörungstheorie, aber da ist was dran. Mhm. Und jeder weiß es in der Familie. Und das haben auch seine Schwester Latoya vor allem und auch sein Bruder Germain, die haben das ganz offen gesagt. Da ist was ganz Faules. Es war eine Überdosierung an, von diesem Propofol, oder? Von diesem, von diesem, oder was war das? Also Propofol, Propofol, also ganz, wenn man es schnell technisch anschaut, Propofol ist ja unproblematisch. Das wird ja heute bei jeder Operation verwendet, wenn man vertäubt wird. Das kann man stundenlang machen. Das schertet dem Körper nicht und macht auch nicht abhängig. Ist innerhalb von Minuten verstoffwechselt. Deswegen ist das, um, ist das vom Mittel her unproblematisch. Er war nicht, man kann nicht Propofol abhängig werden. Aber was der Arzt gemacht hat, er hat ihn an einen Propofoltropf gehängt und ist rausgegangen. Hat ihn einfach dem Schicksal überlassen. Und jeder, der, der weiß, was das bedeutet, bedeutet einfach, wenn ich den lang genug am Tropf halte, wird er tot sein. Mhm. Dann ging er raus, hat telefoniert, um ein Alibi zu, halten, zu haben. Weil wenn er draußen ist und telefoniert, ist es nur fahrlässig. Wenn er drin ist und der Patient stirbt, dann ist, dann ist, ist das eine heftigere Vorsatz, Kategorie. Ja, ja, dann ist es, ist es da gibt es nur Vorsatz. Deswegen mhm. war das die äh, juristisch unverbindlichere, mhm. also juristisch äh, äh, sanftere Methode. Ja, so und, äh, und dann ähm, gibt es ja aber auch Anrufe, wo er dann beim Notruf anruft und sagt, er ist jetzt äh, hier äh, tot, was soll ich denn machen und so. Und hat mhm. versucht, den völlig unfachmännisch wiederzubeleben auf der Matratze, obwohl ja jeder weiß, dass man Herz 
äh, Massage, ja, ja. Auf dem, ähm, also eine Wiederbelebungsmaßnahme mhm. auf dem Fußboden mit ja, ja. einem festen Untergrund machen muss. Und so, das war alles sehr seltsam. Und was steckt deiner Meinung nach dahinter? Warum musste Michael Jackson sterben? Ja, eben also, die Fahrlässigkeit ist so unwahrscheinlich. Also, wir haben eine Liste, hat etwa 25 fahrlässige Punkte gemacht, die jeder Amateur weiß. Also so viel falsch kann man gar nicht machen. Gut, Außer, aber ja. Michael Jackson erhielt am Vorabend seines Todes hohen Besuch von AEG. Nicht Michael Jackson. Er war am Abend des 24. war er im Staples Center am Proben. Die mussten ja eine gute Woche später hätten die nach London gehen müssen. Aber wie wir dann erst Jahre später 2013 beim zweiten Prozess 2011 gegen den Arzt, 2013 dann gegen den Konzeptveranstalter. Da kam über die Zeugenaussage von Michael Jacksons Sohn, Prince Jackson, äh, erst da wurde bekannt und das wurde auch völlig, äh, das kam nicht groß raus, aber äh, in den Protokollen ist es, er sagt, dass am Abend des 24. kam hoher Besuch. Und zwar der, äh, der Chef von, also des, des Konzeptveranstalter, ich sage jetzt einfach Konzeptveranstalter, um nicht den Namen zu sagen, der Chef des Konzeptveranstalters plus der ehemalig der, der gefeuerte Ex-Manager von Michael Jackson, der aber eng mit dem Konzertveranstalter und eigentlich in seinem Interesse gegen seinen Mandanten gearbeitet hat, der Dr. Tomme, so, also Dr. Tomme, äh, die kamen da und die hatten ein sehr heftiges Gespräch mit dem Arzt und, äh, und das wusste niemand und Michael Jackson wusste, erfuhr davon, weil der Sohn hat dann ins Staples Center angerufen. Und hat dem Vater gesagt, die sind im Haus, was machen wir? Dieser böse Manager ist da, weil Michael Jackson hat vor diesem Manager echt Angst gehabt. Das war auch wirklich dort, wo alles anfing. Der hat, der hat ihn wirklich ins Grab gebracht, kann man fast sagen, so wie er, wie er in ihm in den Rücken gefallen ist. Und dann hat der Vater etwas gesagt und dann sagt der Staatsanwalt, oder der hat gesagt, der Verteidiger, Einspruch, das ist nur hören sagen. Und Prince durfte nicht sagen vor Gericht, was der Vater ihm gesagt hat. Aber äh, das wäre interessant gewesen. Aber äh, äh, wir wissen, also an dieser Besuch ist sehr wichtig. Und äh, ja. die waren ja auch tatsächlich ein bisschen, den, die hatten so ein bisschen Muffensausen, ne? wie man so mhm. schön sagt, weil diese Tour, die die da vorbereitet haben, die waren im Rückstand um mehrere Wochen. Ja, ja. Und es ging wohl um sehr viel Geld. Ja? An, also ich ja, weiß, ja. Ich, ich weiß äh, wir waren damals drauf und dran, Tickets zu kaufen für die Tour hier. Der Kameramann auch, mhm. der hatte sein Ticket schon. Mhm. Ähm, und äh, es, ähm, es wusste irgendwie keiner, wie schlecht aber diese Show äh, vorbereitet war. Es ging also mhm. wirklich um sehr viel Geld. Ja, warum ging es um sehr viel Geld? Ja, 50 Konzerte. Das ist äh, fast eine Milliarde, wenn man das umrechnet. Also was das bedeutet. Die waren ja in, in Rekordtempo verkauft. Michael Jackson wurde vor vollendete die Tatsachen gestellt. Er ging ganz klar von zehn Konzerten aus. Und auf einmal sagt man ihnen, übrigens sind 50. Und da kam er natürlich in, in Not. Wie soll ich 50 Konzerte durchhalten? Das war nie ab. Er fühlte sich einfach vor, eben reingelegt und so. Und da begann dann auch seine, sein System wieder. Er konnte nicht mehr schlafen. Und, so. und da, das war dann, da hat man ihn in den Teufelskreis hinein. hinein äh, also, wenn er, ja. also wenn er diese Show hätte verschieben müssen, die, die Konzerte hätten verschieben werden müssen, wäre die Aktie gesunken oder wie ist das? Der, der Anwalt, nur ein Beispiel, als Michael Jackson tot war, wollte seine Mutter den Konzertvertrag sehen. Und der, Kon der, Konzept, der Konzeptveranstalter und sogar die Nachlasserben, die, wollt, die haben das wirklich, die wollten nicht, dass es rauskommt. Aber die Mutter hat so gekämpft, dass der Konzertveranstalter zähneknirschend das rausgeben wollte, rausgeben musste und dass man diesen Konzertvertrag, der gar kein wichtiger Vertrag ist und da wo wahrscheinlich wurde, bevor es rauskommt, noch einiges umgetauscht, da waren lose Blätter drin, die man jederzeit austauschen kann, aber da war wirklich ein, ein Paragraf drin, sein, sein Anwalt, der, sein Manager, der voll gegen ihn gearbeitet hat, hat gesagt, Michael Jackson trägt das ganze Risiko und bürgt mit seinem Katalog und mit seinen Immobilien. Also Neverland und der Katalog waren als Bürger dafür. Also wenn da irgendwas verscho hätte verschoben werden müssen, hätte er das zahlen müssen. Also das war keine Frage. Ein, ein unmenschlicher Druck eigentlich. Ja, ja, das war ein, also juristisch ist das eine völlige Übervorteilung. Also es ist alles nur gegen ihn gemacht, oder? Und eben am Abend des 24. Juni, er starb dann am 25. gab es, war, war wirklich 
äh, nicht nur Ufens aus, sondern da war, da war wirklich Feuer im Dach. Die Versicherung machte Druck, gerade am, am 24. machte die Versicherung Druck, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte nur der Konzeptveranstalter eine Gesundheits Expertise, äh, Gesundheitsdiagnose oder Besprechung ge gesandt von ihrem eigenen Arzt, der natürlich, gut, offiziell neutral, aber das war natürlich ganz klar in ihrem Interesse. Und in dem Zeitpunkt hat ja Michael Jackson durch die völlige Inkompetenz oder äh, Gesundheitssabotage durch seinen Arzt immer mehr abgebaut. Das kam in London an über die Paparazzi-Fotos. Die wollten dann... Sie sagt, wenn der Mann nach London kommt, werden wir die Konzerte erst dann versichern, wenn wir ihn mit unserem Arzt untersuchen. Da wussten die also, jetzt wird es schwierig. Wir sind drei Wochen im Verzug. Wir schaffen das gar nicht. Der Mann, mit dem Mann können wir auch kein Konzert mehr machen. Wir haben ihn gesundheitlich quasi ruiniert. Und die, die Akte, die Aktie wäre völlig gesunken. Mhm. Das, das Comeback von Michael Jackson wäre ein Fiasko gewesen für ihn, damit für Sony. Ja. Oder? Ein Fiasko für den Konzertveranstalter. Und für alle eigentlich. Und ja, sein Tod, alle. und sein Tod hat, hat natürlich die Aktie nach oben getrieben. Ja, Posthum werden war, immer Das war die Platten Lösung verkauft. aller Probleme. All mhm. die Probleme, die wir jetzt haben, sind gelöst, wenn der Mann morgen stirbt. Ja. Dann, dann, dann sind wir das Problem mit Versicherung los. Dann schnellt die Aktie nach oben. Und wir müssen nicht zugeben, dass wir die, die Konzerte gar nicht schaffen. Weil wir haben es zu früh angesetzt. Wir haben der ganzen Produktion zu wenig Zeit gegeben. Die Produktion wäre super geworden. Also, ist, ja. Michael Jackson starb in einer ausweglosen Situation, aber er hat uns eine Botschaft hinterlassen, sein Schicksal eines spirituellen Revolutionärs mhm. ist das, was ihr hier beschreibt in diesem Buch, mit Auszügen aus dem Gerichtsprotokoll, mit vielen, vielen Hintergründen, die man so nicht kennt, wenn man Michael Jackson und seine Lieder nur aus dem Fernsehen kennt. Ich äh, danke dir vielmals, ja. dass ihr das geschrieben habt hier. Make that change. Vielleicht auch eine, eine Aufforderung an jeden Einzelnen von uns, seine Visionen nicht einfach so beiseite zu lassen, sondern dafür zu kämpfen, denn sonst sind unsere Visionen nicht da und setzen sich nie um. Und insofern ist Michael Jackson ja irgendwie unsterblich, denn er hat ja, ja. seine Vision hier hinterlassen. Armin, ich danke dir vielmals, dass du da gewesen bist und über ja, das Buch erzählt das hast. Gespräch, ja. Es gäbe noch viel, viel mehr zu erzählen, ja, ja. aber so ist das nun mal. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen.